So, unaweza ka umesikia au umeambiwa na mtu au labda umeona sehemu kuhusiana na Bitcoin, kuhusiana na Binance, kuhusiana na cryptocurrencies. Lakini ujui ni wapi wanzie and uh, unahitaji kujifunza kuhusiana na Bitcoin na Binance pamoja na kutumia application hii na ili uweze kupata faida. Ah, uh, nimekuandalia course special, ni short course ambayo itakuwa na videos fupi fupi unaweza kuziangalia zote kupitia playlist ambayo nimeitengeneza utaipata hapo hivi ili uweze kupata videos zote za kujifunza kuhusiana na application hii ya Binance na jinsi gani ambapo unaweza kupata faida kupitia application hii kwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kozi hii hii ni video ya kwanza mpaka mwisho ili uweze kujifunza na kujua jinsi ya kuweka hela jinsi ya kuzibadilisha ziweze kuwa cryptocurrencies jinsi ya kupata faida kwa kutrade na kila kitu Uh, utajifunza vitu mbalimbali mbali kupitia kozi hii. So, karibu kae pamoja nami, tuweze tukaenda pamoja. Asante. Okay. Uh, kabla hatujaanza rasmi, uh, ningependa kuitambulisha channel hii. Channel hii inaitwa Swahili Reviews ni Trading Academy ambapo huwa nina post uh, videos mbalimbali nikifundisha kuhusiana na trading na mwanzoni nilikuwa nikifundisha watu jinsi ya ku trade kutumia spot and futures lakini nimeona comments zilikuwa nyingi watu wakiniomba niwafundishe kuhusiana na jinsi ya kutumia Binance kwanza so nimeona ni vyema nikifundisha kuhusiana na kutumia Binance so kama bado uje subscribe kwenye channel yetu tafadhali bonyeza kitufe cha kusubscribe hapo Uh, lakini pia ufungue notification zako ili unapata video zetu zikiwa zi, posted uweze kuzipata moja kwa moja tuweze kuendelea na masomo yetu haya ya uh, kujifunza kuhusiana na Binance kwa ujumla uh, application ambayo tutakao tunaitumia inaitwa Binance nimekuwekea link hapo kwenye description ukiklik hapo hivi kwa chini kuna link utaiona a uh, itakupeleka moja kwa moja kama ni App Store au Play Store kwa ajili ya wewe kuweza kudownload application hii tafadhali click hiyo hiyo link itakupeleka kule uta download application and ukisha download application itakuja kama hivi unavyoona hapa kwenye screen yako uh, kutakuwa na section ya ku sign up au ku login uh, and this ni layout uh, kwa ajili ya beginners so tutaanza step ya kwanza kabisa ambapo itatubidi ku sign up Uh, sababu hatuna account uh, kama ulikuwa nayo account mwanzoni ni vyema zaidi uh, so kwa wale ambao hawana account bado kwa hiyo tutaklik hapa ambapo mimi sign up slash login kisha uh, pa click hapa itatuuliza sasa una sign up kwa kutumia Google una sign up kwa kutumia Apple kwa sababu natumia iPhone so they'll ask me to sign up kwa kutumia either Apple kwa kutumia Google au kama kuna phone au email Uh, ningependekeza zaidi kama una Google account umeshe sign up kwenye simu yako uh, ungezitumia hizo. Kwa hiyo uh, nita click continue. So baada ya kuwa umesha create account yako kwa kutumia Gmail account yako wako, uh, hii page itakuja ya ku create your account lakini itakuhitaji uingize referral ID. Referral ID uh, ipo na nimekuwekea hapo kwenye a uh, kwenye description hapo ni moja tano moja tisa tano tano zero zero sita nimekuandikia hapo chini kwenye uh, description hapo kwa utafanya agreements zao kwamba umeshasoma na kwa agree waga tusome ila obviously you need to read them na what agree to receive marketing updates from Binance okay. alafu uta click confirm uh, ukisha click confirm sasa na uh, itakufungulia ile page ya Binance ambapo hapa sasa process inayofuata inabidi uifuate kio, kwa umakini zaidi sababu uh, kila kitu hapa pancho unakifanya unajua una deal na hela kwa hiyo ni process ambazo unatakiwa uzifanye kwa umakini ita load ita create account yako na pia itakufungua katika nini uh, katika site hii sasa umeshaambia welcome to Binance umeshatengeneza account so now you need to login go to click login huku alafu utaandika uh, email ambayo ulikuwa umeitumia uh, kama mimi nimetumia hii inaitwa Amshian Smith then uta click next and uh, utaweka password yako 
then baada ya kuumeshaweka uh, password yako utaklik kwenye login and hii page itakuja ambapo sasa utakomesha create nini account yako na itahitajika sasa ku verify account yako uh, utaklik hapo ambapo ameandikwa verify now then uh, page mpya itakuja sasa itaanza kuuliza kuhusiana na private details zako uh, country of residency ni Tanzania kwa hiyo itakuhitaji wewe na personal information ambazo ni government issued ID ambayo kwa sisi Tanzania tunatumia NIDA uh, wewe na facial recognition yako kama hauna NIDA unaweza kutumia passport ya kwako kama unayo uh, then tuta click continue nationality tandika Tanzania uh, legal names tuseme swa, first name tuseme Swahili mm middle name tunaweza kusema training a uh, first name tunaweza kusema reviews inachukulia mfano tu date of birth tunasema mwaka labda tuseme 1990 uh, tuseme 96 labda mwezi mwezi wa 10 tarehe labda tarehe 23 eh tuna click continue full address sasa hapa utaandika sa residential address yako kwa hiyo unaweza kusema labda tunaweza kusema na issue wapi labda tuseme kivukoni dar es salaam dar es salaam uh, postal code unaweza kuandika yoyote sa PO box tuseme 100 uh, city dar es salaam alafu country ni Tanzania uta click continue and uh, hakikishi unaweka details ambazo unaweza kueleweka kwa sababu tuna deal na hela huko kwa utakuja hapa sasa kuna document verification sasa ambapo utakuchagua sasa either kama una ID card ambayo ni ID card ndio recommended ambayo ndio nida ya kwako sawa kama unayo uta click hapo kwenye ID card kama una passport una click hapo alafu kama una au kama una driver's license uta click hapo kwa ajili ya kufanya nini uh, verification yako sasa ni lazima ufanye verification kama unataka ku withdraw hela kutumia watu hela kutumia watu wengine hela na kila kitu kingine kwa ni lazima ufanye nini hizi verification kwa tutachagua labda tuseme id card uta continue and a uh, document itakiwa isiwe expired document itakiwa original alafu unatakiwa toe zile card holders zile ambazo zina hold card yako na unatakiwa place document yako against a solid colored background kwa uta click continue alafu itakuhitaji sasa walao kamera and uh, everything ili uweze kuipiga picha ile nini uh, ile document yako uh, baada ya kuwa umeisha uh, verify account yako hapa kwa juu pembeni ambapo unaona pameandikwa unverified pata badilika pata kuwa pameandikwa verified na hiyo itachukua muda kiasi kwa sababu itabidi wapitie zile documents zako na kila kitu ili waweze wakaona nini uh, kama vitu vyako ulivyoweka ni sahihi au sio sahihi na jina lako litabadilika hapo utaliona and uh, process nyingine sasa tutaendelea katika video uh, inayofuata kwa kama bado uja subscribe tafadhali subscribe na uweze uka comment ni vitu gani ambavyo hujaelewa ili niweze nikakujibu katika comment section hapo chini asante tukutane katika video ijayo